Bueno, pues ya estamos de vuelta eh, por aquí. Vamos a ir arrancando, si, si os parece. Eh, antes de nada, bueno, pues me gustaría daros la, la bienvenida a todas las personas que estáis conectadas y también a todos los que nos vais a ver en diferido. Luego hablaremos también de cómo podéis acceder al resto de las, de las charlas dentro de este ciclo de Kaidos Digital Experience, como estáis viendo en vuestra pantalla. Me presento, mi nombre es Irene Morgado y soy la responsable de talento y marca dentro de Kaidos Digital Solutions. Y bueno, hoy me gustaría eh, arrancar la sesión de hoy diciendo que estamos iniciando un nuevo ciclo dentro de nuestras, eh, bueno, pues nuestras, nuestras charlas enmarcadas dentro de los eventos de Kairos Digital Experience. Como seguramente alguno de, eh, seguramente muchas de las personas que estáis hoy aquí conectadas pertenecéis al grupo Kairos, ya sabéis que este es un espacio en el que nos gustaría eh, tener oportunidad de compartir con, con, con vosotros y vosotras, eh, bueno, pues... Eh, Todas las cosas que nos han ido ocurriendo, tanto a nivel personal como profesional, dentro de las diferentes bueno, pues, retos y aventuras que nos hemos encontrado en los proyectos de Kairos DS. Eh, esto no se trata solamente de contar las cosas que nos han salido bien, sino de todo lo que hemos aprendido, todos los retos que nos hemos encontrado y hacer que los protagonistas pues, sean nuestras propias compañeras y compañeros. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que nos gustaría incluir dentro de este proyecto una pequeña sección que, como os decía, inauguramos hoy con una invitada además muy especial, en la que nos tomemos un café o lo que queráis eh, con nuestra eh, invitada en este, en este caso. Este eh, ciclo dentro de un café con, bueno, pues se trata de eh, charlas que queremos hacer en un tono lo más distendido posible, con personas que sean cercanas y relevantes dentro de la, dentro de la comunidad. Eh, siempre van a estar relacionadas de alguna manera eh, con el sector con el que nosotros eh, trabajamos, que es el de eh, la ciencia y la tecnología. Y vamos a intentar que siempre eh, traten de acompañarnos personas que estén comprometidas con proyectos de alguna manera eh, responsables. Volveremos a hablar de retos, de aprendizajes, de proyectos que hayan eh, tenido o que tengan en su calendario y bueno pues se van a tratar de una serie de entrevistas de unos 45 minutos que van a tratar de todas estas temáticas que veis aquí. Cada día nos centraremos en uno o dos de estos temas y estamos encantadas de recibir nuevas eh, propuestas. Sí que nos gustaría muchísimo que bueno si tenéis alguna idea sobre alguien que queráis que, que nos acompañe, alguna alguna tarde para tomarnos este, este café, eh, que nos lo hagáis llegar a través de nuestras redes sociales para que podamos tenerla en cuenta. Si trabajáis en Kairos, ya sabéis escribirnos la marca para que podamos invitar a la persona que vosotros eh, queráis que participe en, en estas charlas. Los protagonistas de estas charlas no solamente van a ser nuestros invitados y nuestras invitadas, sino también vosotros. Os animamos a que participéis en este turno de preguntas. Eh, pero hoy me gustaría bueno, pues presentaros a la persona que, que, que va a acompañarnos, que en este caso es eh, Lorena Fernández. Bueno, Lorena Fernández tiene un currículum muy extensito, del que vamos a hablar un poco más adelante. Esto lo voy a leer porque no me lo sé de memoria, pero Lorena es ingeniera informática con máster en, en, en seguridad de la información. Ahora mismo trabaja como directora de comunicación digital en la Universidad de Deusto, que muchos también conoceréis, y es miembro del grupo experto de la Comisión Europea, a ver si digo esto bien, H2020, Expert Group to Update, and expanded gender innovations eh, eh, barra innovation through gender para analizar el impacto de no incorporar la perspectiva de género en la inteligencia artificial. Además, Lorena, que no se queda corta, colabora en el programa de radio Hoy por Hoy en Bilbao, en dentro de la cadena SER, desde 2009, hace ya bastante tiempo. Ella es jurado del premio Ada Byron a la mujer tecnóloga y mentora del proyecto Inspira Steam. De esto nos hablará más adelante. Y ha creado, junto a Pablo Garaizar e Íñigo Maestro, el juego de mesa Novel Run. Además es componente del colectivo 12 Miradas, que ha tenido el premio al periodismo vasco en 2018 en la modalidad de periodismo digital. Yo leo todas estas cosas y bueno, pues claro, yo me quedo así pequeñita, pequeñita, pequeñita al lado de eh, Lorena, que la podemos eh, ir viendo ya. Lorena, hago chas, se parece a mi lado. ¡Fantástico! Bueno, nos hemos coordinado muy bien, Lorena, tú y yo. yo ¿Qué tal, Irene? Pues muy bien, muy bien. Por aquí va todo fantástico. Yo estoy muy feliz de, de poder contar con, con Lorena, porque aunque hoy es verdad que vamos a hablar de muchas cosas distintas, ahora os contaré más o menos eh, eh, cómo nos gustaría estructurar la, la conversación. Eh, yo soy muy fan de Lorena desde hace mucho tiempo, pero es cierto que contacté con ella o me acerqué un poco más a, a, a su persona ¿no? eh, a través del mundo de los juegos de mesa, que es algo que yo creo que bueno, nos une un poquito, porque yo inteligencia artificial sé más bien poco, Lorena, de comunicación pues ahí andamos, pero de inteligencia artificial se poquito, y por eso me gustaría que hoy, eh, si a Lorena le parece bien, tuviéramos la oportunidad primero de, de conocer cuál ha sido eh, su experiencia dentro del mundo de la ciencia y la tecnología, eh, 
que hablemos de, de inteligencia artificial y de los proyectos europeos en los que ella eh, ha participado, eh, de fomento de las vocaciones científico-tecnológicas y de ese proyecto del que hablábamos antes y, por supuesto, de, de Nobel Run. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues porque al final de, de la sesión de hoy, como sabéis, eh, en, estas, en estos encuentros siempre intentamos pues, premiar vuestra participación. Vamos a eh, hacer dos regalos, ¿vale? Un, un set de, de regalos de, de Kairos de este y otro set de regalos de Kairos de este junto con eh, un, un ejemplar de, de Nobel Run, uno de los primeros que van a salir, porque este juego de, momento, de hecho todavía no está editado, o sea que vais a ser eh, las primeras personas que, que lo tengan en su mano. A partir de aquí eh, voy a dejar de, de enrollarme, eh, insisto que en este ciclo vamos a conocer a personas muy interesantes, pero que estoy muy orgullosa y muy agradecida de que Lorena sea eh, la primera a la que vamos a, a conocer dentro del circo de Digital Experience. Y a partir de aquí, eh, Lorena, bueno, pues eh, sí que me gustaría eh, tener oportunidad de conocerte un poco mejor, porque he pasado como muy rápido por tu trayectoria y quizás sí que nos quieras contar un poco cómo arrancas tú en el mundo de la ciencia y la tecnología. Bueno, a ver, lo primero de todo... Eh chiquita, o sea, que tú te hagas chiquita, yo sí que me hago chiquita ahora mismo, sobre todo teniendo en cuenta pues el, todas esas personitas que tenemos al otro lado de la pantalla y que no podemos ver las caras, eh, ojalá algún día tengamos ese encuentro presencial y esa ojalá. desvirtualización. Eh, lo segundo, un placer eh, inaugurar esta sección con un perfecto café que vamos a confesar, tenemos un líquido blanco mmm, transparente que no sabemos, Eso. no diremos lo que es. Es un café espirituoso, ¿no? Y, y bueno, sin más, sin más dilación, pues yo eh, siempre que cuento que eh, yo soy ingeniera informática y yo empecé la ingeniería eh, pensando, bueno, yo, yo decía, yo lo que quiero es ser ingeniera porque quiero trabajar con máquinas, porque uh -huh. hay iguales entradas, iguales salidas. O sea, yo soy muy determinista, me encanta como las cosas todas ordenadas y demás, pero también soy muy creativa y decía, oye, encima es que además a través de la tecnología, la programación, puedo estar creando. O sea, yo lo veía todo muy claro. ¿Qué pasó? Que cuando terminé la carrera y durante la carrera vi que en mitad de toda máquina hay una persona que hace que todo sea totalmente indeterminista y también eso me enamoró y por eso ahora de hecho me dedico a la comunicación digital que tiene esa doble mezcla ¿no? de no, wow. eh, personas y máquinas que es lo que, lo que me gusta. Y bueno, pues eh, de hecho al terminar la, la ingeniería me decanté por una de las ramas eh, más feminizadas. Eh, no, mentira, eh, fui administradora de sistemas. Por eso precisamente me parece a mí que poco feminizador, ¿verdad? Bueno, pues imagínate cuál era la situación, que fui la primera mujer en, en la organización en la que empecé a trabajar como administradora de sistemas, que si alguien no sabe, y pues así de una manera como muy... Esa, somos esas personas que lanzamos conjuros en pantallas negras y ponemos cableado en switches y routers y cosas muy, muy atractivas, eh, pero que realmente a mí o sea, es una profesión que me encanta. Eh, y reitero, eh, como era la primera mujer en, en esa profesión, pues uno de los días mi compañero me dijo, no te lo vas a creer, pero tenemos que ir a hacer una intervención en un armario de red y el armario de red eh, está dentro del de baño de los chicos, porque a nadie se le había ocurrido que una mujer estuviera cubriendo ese puesto y por tanto, pues... Eh, eh, vamos, que tuviera que entrar. Entonces, imagínate, Irene, la situación en la que yo todavía, de hecho, vivía con mis padres y pues me dijeron qué tal el día, les dije pues nada, con mi compañero en el baño de los chicos, ¿no? haciendo <risa> cosas. Muy bien, y aparte de los... Eh, entiendo que aquí pasamos de pensar que todo va a funcionar con ceros y con unos y que te quedas con los puntos intermedios, que es una cosa que al final pues nos ha pasado a muchas personas que trabajamos dentro del, del sector de la tecnología, pero que al final estamos en otras líneas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas evolucionando? Es decir, desde ese momento en el que bueno te toca hacer esa intervención dentro del baño de los hombres eh, eh, hasta ahora... ¿Cuál ha sido tu, tu proyección o tu carrera o cómo te has ido dirigiendo a lo que estás haciendo actualmente? Pues eh, tuve la suerte de empezar a trabajar en la universidad, eh, que bien. la verdad es que es un espacio eh, en el que ningún día es igual al anterior. Y empecé en el servicio informático y de ahí fui como pasando en, por diferentes puestos. Eh, estuve como responsable tecnológica del CRAI, que es ¿no? la, la biblioteca. Luego sí. tuve una parte, eh, empecé con un vínculo con el gabinete de comunicación, que ahí es donde estaba como la parte más social, cuando la web social estaba en plena evolución. 
y luego eh, pues dentro de la rama de investigación se metió también por mi camino pues todo el tema de inteligencia artificial, sesgos y eh, también por el camino, eh, fuera de mi ámbito profesional, entró en mi vida 12 Miradas, que es un proyecto que ahora está en stand-by, pero que me puso las gafas moradas y que empecé a ver cosas que hasta ese momento no me había percatado. De hecho, lo que te decía de... Eh, acceder al baño de los chicos, claro, que nadie lo hubiera pensado, pues me dejó pensando, pero tampoco era yo muy consciente ¿no? yeah. de lo que había pasado en mi, ti, en mi titulación. Yeah, yeah. Entonces se ha juntado todo, ¿no? Eh, eh, bueno, es que, a ver, yo siempre digo que soy ingeniera salsera, soy fácilmente liable, entonces me meto en muchos proyectos, pero la verdad es que de cada proyecto, pues fíjate, el último ha sido un juego de mesa, Novel Run, con Pablo, con Íñigo, eh, que no me lo hubiera podido imaginar. Muy bien, y bueno, pues cuéntanos un poquito eh, en, este, en este campo tan específico que es la inteligencia artificial, que has adelantado que es una de, de las grandes ramas, digamos, en las que ahora estás trabajando, incluido el proyecto europeo. A mí me gustaría preguntarte primero cómo entras en esta rama tan específica que es la inteligencia artificial, si fue un poco por casualidad, si fue, no sé, que lo descubriste de alguna manera y dijiste, ostras, esto dentro de mi ámbito de actuación es algo en lo que no me gustaría, eh, de lo que no me gustaría perderme. No sé, cuéntame un poco, ¿cómo, fue, ¿cómo fueron esos primeros pasos? Pues al final fue también por afinidad de temáticas, o sea, en un momento dado ya te digo, desde creo que de hecho fue el primer paso, fue desde 12 miradas, o sea, eh, empecé a percibir eh, todo ese apartado de sesgos de género en inteligencia artificial, entonces ahí empecé a profundizar y a hacer ¿no? un recorrido de de cómo estaba el estado del arte en la tecnología. Luego ahí tengo muchos eh, compañeros y compañeras en la universidad que también eh, además son de di diferentes disciplinas desde el área del... Por eso te decía que la universidad es un espacio muy rico, pues claro. desde el ámbito del derecho, desde el ámbito de, de derechos humanos, etcétera, el mirar esa tecnología o desde la parte más tecnológica. Y entonces ahí conformamos un grupo de nuevo de, de animados que nos pusimos a, eh, con ello. Y el tema de... Eh, el te, en, en, empecé como a informarme, a, a, a dar alguna charla y de uh -huh. repente un día eh, recibí un correo electrónico en el que se me invitaba a dar una conferencia sobre eh, cómo fomentar vocaciones científico-tecnológicas eh, entre las mujeres en el Parlamento Europeo. O sea, esto todo no bien. Tenía, todo bien. Fantástico, muy bien. Fantástico. Todo bien, todo muy perfecto. Bien, Imagínate, yo recibí el email, primero lo leí dos veces porque digo, igual es spam, igual me están intentando vender, yo qué sé. Eh, lo leí dos veces y de hecho también siempre cuento la anécdota que lo primero que hice, según leer, bueno, aparte de, bueno, me vino abajo lo que tú decías de chiquita, bueno, pues no te cuento yo lo que me pasó en ese momento. Entonces, eh, automáticamente cogí el teléfono móvil y llamé a mi madre. Y le dije, no te lo vas a creer, mira lo que me acaba de pasar. Y mi madre. Y tu madre, que estaba ya escarmentada de lo de, después de lo de que te habías tenido que meter en un baño para poder trabajar, pues dijo, a ver sí, qué no. me cuenta ahora, Lorena. Eso te... es, pues se ve que no. Eh, la primera reacción de mi madre es, hija, ¿y no va a ser un poco mucho para ti? Joder, eh, pues que viene eh? ahí ayudando a ese síndrome del impostor fantástico. Ah. Bueno, queremos mucho a tu madre y sabemos que esto no lo hizo ella con mala intención en absoluto. Pero no, bueno. que va. De hecho, luego esto incluso lo podemos enlazar eh, efectivamente con el tema del síndrome de la impostora. Ella ah. lo hizo desde la perspectiva de que sabe que yeah. sufro mucho físicamente y emocionalmente ante retos de este tipo. O sea, no es un poco mucho de tú no, lo, no eres capaz de hacerlo, sino... ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo te vas a sentir? Pero además le debo agradecer porque fue eh, la coletilla de arranque para mi conferencia en el Parlamento Europeo. Empecé con esto. <risa> Les dije, bueno, pues aquí tenemos un primer agujero enorme que fue el de la confianza. Todo esto, claro, di la charla y coincidí justo en ese momento para que veamos también a veces ¿no? el destino estaba la persona responsable de género en la Comisión Europea. ¡Ostras! Y estaban conformando el grupo número dos de Gender Innovations, okay. que ya había tenido una versión previa, eh, que se iba a formar como tres meses después o cuatro meses después. Y entonces eh, dijo, eh, te tienes que venir, porque Exacto. tenemos un área de ICT y esto que nos has contado de inteligencia artificial y sesgos nos interesa mucho, es una de las cosas que estamos trabajando. Y pues ahí me metí en el grupo de la Comisión Europea entonces ya, ya no solo fui a Bruselas una vez, fui muchas y bueno, pues sufrí mucho, pero disfruté y aprendí mucho también. Cuando tuviste que preparar la charla en cuanto al contenido, que podemos hablar de, de la forma también, eh, 
¿Dónde te inspiraste? ¿Cómo te documentaste? ¿Te reuniste con personas que sabían del tema? ¿Tú habías tenido oportunidad de estudiar sobre este tema antes? Sí, no, lo que hice es buscar eso, estado del arte, eh, qué papers o qué investigaciones se habían publicado sobre el tema y de hecho una de las fuentes sobre de las es que luego volvemos al destino de la que bebí y que era una de las cosas que empezaba a ser muy incipiente y, y fue bastante llamativa que fue el tema de eh, los sesgos de género en el traductor de Google. Ok, vale. Sí, una sí. cosa que de repente se conoció, llamaba mucho la atención. Eh, pues esto lo descubrió precisamente la persona que lidera el grupo de Gender Innovations, que es Londa ah. Schibinger, que es una investigadora de Stanford, que es la que lidera el proyecto, y le pasó precisamente que vino, eh, vino a España a dar una conferencia, eh, le hicieron varias entrevistas en medios de comunicación aquí, pues creo que fue una de ellas en el país, y cuando se volvió a Estados Unidos e hizo la traducción de su entrevista, en aquellas, eh, ¿no? en aquellas frases en las que no estaba indicado el sujeto, pues siempre era... Él. Sí. él ha hecho, él ha investigado, él tal. Y de ahí empezó a tirar de la manta y fue cuando salió todo el tema que pues es como súper, eh, o sea, ilustra perfectamente uno de esos sesgos de, de la intel inteligencia artificial, que es mm, de qué datasets te está surtiendo, cómo hace la gente las traducciones y entonces eso luego cómo se, de hecho, se vuelve a meter al circuito, porque sí. si tú traduces y lo utilizas y lo vuelves a publicar, pues venga, otra vez. Porque el algoritmo, imagino, aquí hablo desde el completo desconocimiento, que aprende también de cada ese ensayo que él hace, no lo identifica como un error, sino como un éxito, ¿no? Tú le das a que la traducción está bien hecha y el traductor va a seguir haciendo eso una y otra vez hasta que no cambies el algoritmo, imagino. Eso es, el, eh, lo que le pasaba en el caso del traductor de Google, ¿vale? Es que previamente, o sea, había sido entrenado primero con... Eh, todos los libros que habían sido digitalizados mm. a través de Google Books, es decir, mm -hmm. han utilizado y obviamente las traducciones que hace la gente para que sea, ¿no? Que siga aprendiendo, aprendiendo. y sea algo natural. Entonces, eh, Londres Schibinger lo que hizo es un análisis de la producción de novelas, libros, etcétera, durante 10 décadas. Y, por ejemplo, una de las cosas que se acaba con rollo Atlas TIC, que empiezas a hacer un análisis de palabras que vienen más asociadas a o adjetivos que aparecen más asociados a hombres y adjetivos que aparecen más asociados a mujeres, era pues a hombres es honorable, tal, y ellas como pues eh, eh, sensible, dulce, cariñosa, sí. dulce. Tal. Entonces, esto exactamente era lo mismo que pasaba luego pues, con, con profesiones, ¿no? que es la típica traducción que si tú traduces de turco, por ejemplo, a inglés, y digo lo de turco porque el turco no tiene notación sí, de, de género en el, ¿no? en el sujeto, uh -huh. pues eh, te dice que él es ingeniero y ella es ama de casa, porque okay. todo lo que, ¿no? la literatura con la que se ha ido surtiendo, mayoritariamente sucedía esto. Pero bueno, nos pasa en el traductor de Google, nos pasa en un software de, de entrenamiento de identificación de imágenes, o incluso a, a veces nos pasa en cosas que ni siquiera percibimos como puede ser Google Maps. Ostras, Google Maps, a ver, claro. cuéntame eso, que eso, de eso sí que ni idea. Claro, Google Maps, cuando tú le dices, eh, hazme la estimación de ruta andando a un sitio, te dice ah. ¿no? un promedio de, de tiempo. Ese Mira, promedio, o sea, en base a que está medido. Yo muy corta, Lorena, de verdad. Aquí eso lo digo, porque yo no tardo eso. O sea, vosotros los chicos que tengáis las tenas muy largas, las mujeres que tengáis las tenas larguísimas, enhorabuena. Pero yo, yo tardo mucho más de lo que me dice Google andando. Yo, Irene, debo reconocer aquí, ahora que, nada, que no va a estar quedando grabado, soy pati corta. Esto ya eh, empezamos mal, pero efectivamente lo que tú has dicho. O sea, el promedio de los pasos se ha hecho en base a eh, la media masculina. Con lo cual, las mujeres tenemos que incrementar ahí. Siempre hablamos de las medias y de las mayorías. Supuesto, y esto es, uno, claro que sí. esto es una de las problemáticas de la inteligencia artificial. Queremos hacer patrones que responden a mayorías. Ojo, pongo un, una cosa muy importante. Mayorías con poder. Claro. Y queremos que un mundo diverso encaje en, en, es, en ese traje que solo está modelado con esas mayorías. Esta, esta coletilla de las mayorías por poder, yo os prometo que no, o sea, al final eh, no tiene ninguna connotación política, es que si nos paramos a pensar, si el 51% de la población somos mujeres, de mayoría, yo, <risa> de gente con piernas largas, no lo veo tanto, pero entiendo perfectamente a lo que te refieres. No, po poder social, digo, porque de hecho, incluso si nos vamos a elementos de ubicación eh, geográfica, okay. es decir, 
salió un caso también de un software que reconoce, ¿no? que lo estaban entrenando para reconocer objetos. Uh -huh. le, era, le resultaba muchísimo más sencillo reconocer una taza eh, ¿no? eh, de Estados Unidos que un objeto, por ejemplo, de Burkina Faso. Claro, porque no está en la base de datos de conocimiento de la gente que ha programado el algoritmo, imagino. Correcto. Mostrar. A eso me refiero, no, no me refiero tanto a política, sino que hablamos de, a veces de un concepto de interseccionalidad, que es un concepto potente y que siempre es importante explicar, porque lo, esto de la interseccionalidad lo que determina es que cada persona sufre opresión u ostenta privilegio en base a una pertenencia a múltiples categorías sociales. Y esto puede ser sexo, eh, pero puede ser eh, raza, edad, eh, ubicación geográfica, lo que te decía antes, orientación sexual, o sea, y luego encima se interseccionan. Okay. Claro, no es lo mismo, Nos, no tenemos los mismos privilegios o sufrimos las mismas opresiones las mujeres blancas que las mujeres racializadas. Efectivamente. O sea, que ahí se va sumando. Que nosotras también aquí estamos hablando pues es de nuestro propio privilegio, ¿no? Que es, Efectivamente. Pues, estar pudiendo conectarnos a lo mejor, pues yo estoy desde la oficina, pero no tengo por qué trasladarme todos los días a la oficina a trabajar, mi trabajo no me destrozo las manos y es verdad que hablamos desde un privilegio, aunque tratemos de visibilizar este tipo de cosas, es importante que lo tengamos en cuenta. Eh, lo que a mí me llama la atención y, y me interesa respecto a esto es que, como nos ha adelantado Lorena, ella forma parte de una comisión que dentro de Europa investiga cómo la, espero decirlo todo bien, ¿eh? tú Lorena, interrumpeme si no lo digo bien, cómo la inteligencia artificial cuando, cuando lanzamos eh, proyectos puede estar puede generar un impacto si no está orientada de la manera en la que tiene que estar orientada. ¿no? Entonces, tal y como Lorena me explicó ayer, pues, porque ayer estuvimos hablando de, de qué vamos a hacer hoy, eh, yo le preguntaba mucho por, por esto de los proyectos europeos, porque a mí es una cosa que me llama mucho la atención. Aquí en eh, Kairos, eh, si estuvisteis atentas y atentos a, a las sesiones anteriores que hemos hecho, os hablamos de algunos proyectos europeos en los que hemos eh, participado. Y me gustó muchísimo eh, que Lorena me comentara que para valorar los proyectos de H2020 ahora mismo, eh, digamos que los proyectos dentro del programa deben tener este enfoque de, de género. Lorena, ¿nos puedes explicar mejor lo que he explicado yo y contarnos un poquito más en profundidad eh, en, desde qué momento la UE se da cuenta de esto, eh, qué, tipo de, qué, tipo, qué tipo de trabajo tiene tu comisión y qué tipo de cosas se valoran dentro de esos proyectos que se analizan. Vale, vamos a ir por partes. Venga, Gender vale. Venga. Esto, ya, ya, ves que soy ingeniera, ¿no? Yo ordenadita. Gender Innovations. N número dos, lo que te decía, o sea, ha habido un grupo número uno. Okay. Eh, lo que se nos pide es que, ha que, que hagamos una revisión de políticas sobre cómo el sexo, el género y el análisis de la interseccionalidad uh -huh. pueden mejorar la calidad de la investigación y ¿no? el, el, el I más D. Okay. Con tres, con, al final, con tres, eh, digamos, dimensiones. Una, que desarrollemos case studies que en, en los que la ciudadanía entiende entienda el impacto que tiene mm. no incorporar esta mirada y no incorporar la trayectoria vital de determinada ciudadanía a esa tecnología que se está desarrollando y además mm. se está desarrollando con dinero público, ya ¿vale? Ves. Desde mm -hmm. ahí. Esa sería la primera dimensión, o sea, eh, hacer eh, advocacy con la ciudadanía y decirles, oye, esto es importante y tenemos que empujar desde no solo desde el ámbito político, sino desde abajo también. Muy bien, Luego pues. también se nos pide que obviamente... Si queremos que la perspectiva de género se incorpore desde el inicio en los proyectos de investigación, eh, tenemos que dar métodos para que las personas que están haciendo investigación y desarrollo y no tienen ni idea de qué es eso de eh, la perspectiva de género y cómo se puede incorporar, obviamente todo el mundo quiere hacer mejor su trabajo, pero jo, dices, ostras, estoy totalmente, no, no tengo ni, ninguna referencia de cómo hacerlo, pues claro. que generamos métodos. Y además, eh, desde Gender Innovation lo que miramos no solo es la tecnología, o sea, nosotros somos un, eh, un subgrupo, el de ICT que, que mirábamos en este caso inteligencia artificial, pero había gente mirando temas... Eh, medicina, por ejemplo, eh, urbanismo, incluso ha habido que se está disvinculados al mundo, al mundo marino la, y a la biología, o sea, bueno, ha habido cosas eh, muy chulas, ¿vale? Y luego hay una tercera dimensión que nos decían, vale, se acababa justo H2020, el programa H2020, y arrancábamos Horizon Europe, que acaba de empezar ahora, nuevecito, eh, dinero nuevo, <risa> pilares, tal, eh, toda la, la nueva, el nuevo reparto de de recursos económicos y nos dijeron, es el momento de hacer recomendaciones de políticas clave de cómo integrar esa dimensión de género también en los clústeres y misiones que van a lanzar en Horizon Europe. Entonces, uh -huh. 
eh, eh, nosotros eh, hemos lanzado diferentes case studies que están de hecho colgados en la web de Gender Innovations bajo el paraguas de Stanford, porque ya te digo que lo, lo lideraba Londa Schibinger, donde ahí podéis ver, pues eh, a mí me tocó el de reconocimiento facial, cuál es el impacto, ¿no? Hacer un, todo un análisis qué de... Chulo, si una... Qué chulo, Lorena. Sí, entonces salen como cosas bastante chocantes, pues desde el, el, el caso de Joe Bull and Winnie que sacaron y Tim Nijebru sobre las mujeres negras, cómo falla más los sistemas de reconocimiento facial, ¿vale? Pero no solo eso, también eh, identificamos, por ejemplo, que los sistemas fallaban más cuando una persona va maquillada, que, oh sorpresa, qué, qué porcentaje bien. de la sociedad eh, lleva más tiempo, o sea, normalmente en las culturas occidentales se maquilla, etcétera. O otros elementos, por ejemplo, en los que en softwares de reconocimiento facial, si tú solo aplicas el sistema binario, ¿qué pasa con la gente que es no binaria? Claro. ¿O qué pasa con la gente que está haciendo eh, una transición? La transición cuál? que se está hormonando y eso tiene un impacto directo en cómo cambia tu cara, porque eso había casos, ¿no? O sea, había un caso en Estados Unidos, por ejemplo, de una, con una conductora eh, de Uber, que Uber tiene un sistema que para que ellos, eh, ¿no? Tú, tú te identifiques como conductora y no tengas que ir auto, eh, todos los días a la oficina y puedas empezar el, el trabajo, ya, donde a ella no, le, no le, fall, o sea, le fallaba, porque con la transición de género y las hormonas le iban cambiando determinadas partes de la cara. Entonces, pues todo eso eh, hicimos el case study. Y una de las recomendaciones que lanzamos, y dijimos, bueno, si lo cogen bien y si no, no, es que en, en eh, H2020... A, los, eh, a las personas solicitantes se les pedía que cuando fuera relevante incorporaran el análisis de sexo y género en el contenido de investigación. Claro, pero cuando fuera relevante, cuando, cuando relevante. Es cuando que... fuera. Había algunos topics donde la convocatoria sí que marcaba que era obligatoria, pero eran topics eh, donde específicamente, o sea, era súper evidente porque eran sobre temas pre precisamente, ¿no? Eh, proyectos sobre género. Eh, a nosotras, de hecho, cuando empezamos a trabajar en el proyecto, nos dijeron, os vamos a dar todos los proyectos que hemos subvencionado, que le hemos puesto el gender flag. Las personas evaluadoras le, le han puesto el gender flag de que han incorporado el género, la perspectiva de género. Y lo que nos encontramos es que la gente consideraba en sus proyectos que eh, incorporar la perspectiva de género era que había investigadoras en el equipo. Esa era. Y eso no es incorporar la perspectiva de género. O sea, eso es una parte importante, sí. obviamente, porque lo que decíamos antes, hay que traer la trayectoria vital de, de todas las personas para que sea una tecnología que mire ¿no? a todos los lados, pero no, con esto no te vale. Entonces dijimos, eh, vale, os, os lanzamos un órdago. Eh, para eh, este nuevo modo, eh, o sea, la, la nueva versión, lo que os pedimos es que sea obligatorio siempre incorporar la perspectiva de género y que sea el proyecto el que tenga que justificar por qué no. Es decir, porque estés haciendo una cosa, pero es que es, o sea, me pongo a pensar en proyectos y no se me ocurren en los que uh -huh. tú puedas justificar que no es relevante la perspectiva de género. Y estamos hablando de proyectos de todo tipo, quiero decir, de no tipo. estamos hablando solamente de proyectos enfocados a, no sé, pero... Eh, Cualquier cosa, me refiero, urbanismo, todo tipo. Eh, no todo. sé, o sea, todo, todo, todo tipo de... De, de hecho de... es que, fíjate, los proyectos, o sea, en los que estáis de urbanismo que salieron con Gender Innovations, a mí son los que más me flipan, porque dices, pa, el urbanismo, bueno, y además igual es que, de, claro, yo estoy siempre pensando en la tecnología, no estoy pensando en el urbanismo, pero yo pensaba, de nuevo, inicio, una perspectiva de género, y siempre cuento el ejemplo de la máquina quitanieves, dices... ¿Puede ser una máquina quita nieve sexista? Es pues la pregunta que además sale en un libro chulísimo que recomiendo a todo el mundo, que es eh, Mujeres Invisibles, ¿vale? que está en castellano ya, de Carolín Criado Pérez, creo que lo digo bien siempre, es que me, se me cruzan siempre los nombres, y dices, hombre, una máquina quita nieves, ¿cómo va a ser sexista? Claro, espera, como era, eh, hold my beer. Eh, <risa> Claro, eh, la pregunta que le hicieron, esto sale, pasó en Cascoga, ¿vale? En una ciudad en Suecia donde nieva bastante A frecuentemente. Ver, nieva, ¿no? Claro, y les, y les dijeron, eh, ¿vale? ¿Por dónde empezáis limpiando las calles con las máquinas quitanieves? Y dicen, no, no, pues empezamos limpiando las carreteras y luego ya las aceras. Y dice, vale, pues tú ya estás promoviendo un tipo de movilidad y que además ese tipo de movilidad tiene eh, una clara componente de género. 
porque normalmente cuando hicieron el análisis de cómo se movían mujeres y hombres en la ciudad, pues los hombres iban en vehículo privado y las mujeres utilizaban mucho transporte público, además con haciendo diferentes cambios de transporte, porque tenían que dejar a niños y niñas, bueno, pues una serie de cosas. Entonces, bueno, pues esto es interesante. Si haces, si incorporas la perspectiva de género, esa información la tienes. Si no, no. Si no ni puedes. siquiera desagregas datos, no sabes si eso está teniendo un impacto. Bueno, no te paras a pensar que para hacer ese transbordo de dos autobuses, que efectivamente si utilizan las carreteras, necesitas tener la acera despejada para poder realizar ese tipo de cosas. O bueno. entrar en un colegio, una residencia o cualquier espacio de cuidados en los que ya no tradicionalmente, sino ahora mismo como bien lo trasladas tú, eh, según estudios lo utilizamos más eh, las, las mujeres. Y estamos hablando de un país o de una zona como es eh, Europa, o sea que no nos estamos yendo tampoco... Bueno, muy y, y Suecia, que, claro, que siempre joder. decimos en el norte, en el norte, como que avanzados, pues no. Y de hecho hicieron el cambio en base a ese estudio ¿Sí? y, y incluso se ahorraron dinero porque bajaron el número de, eh, claro, de gasto en, en sanidad, porque había mucha gente Esto que se caía en las claro. aceras y tenía, sí, sí. Bueno, todos los que nos estáis viendo desde España, no sé si recordáis a la amiga Filomena que nos atacó hace eh, unos meses y bueno, después de este temporal efectivamente pues hubo un incremento alto de huesos rotos eh, porque, porque la gente se, se resbala y se cae. Es verdad que aquí en España desde donde estamos emitiendo eh, no tenemos ese, esa familiaridad con, con las grandes nevadas, pero bueno, tenemos alguna bastante reciente y nos ponemos poner en la piel eh, de las personas a las que se está refiriendo eh, Lorena ahora. Oye, pues eh, me, interesa, me interesa muchísimo, eh, porque esto imagino que, como hemos dicho, pues tiene impacto en la parte de urbanismo, imagino que en la parte de, de salud también, nos hablabas de que tú estabas muy especializada en la parte de, de reconocimiento facial y me ha llamado mucho la atención esto que comentabas de, ostras, pues yo creo que al final eh, la, de, la de la conductora de, de, de Uber o conductor de Uber, no sé hacia qué estábamos posicionando. La eh, mujer trans. Perfecto, pues eh, no es algo muy, muy, muy conocido. No sé si hay algún otro caso, ya no por poner un ejemplo, sino porque entendamos desde un punto de vista más técnico cómo se pueden relacionar eh, esta parte del reconocimiento facial con la inteligencia artificial. ¿Qué tipo de proyectos existen ahora mismo que estén en marcha? O... Pues, pues precisamente, no, es que precisamente el tema de reconocimiento facial eh, ha tenido muchos viajes porque tiene una problemática de privacidad importante, más a esto unido eh, todo el elemento de sesgos interseccionales, ¿vale? O sea, okay. que era sesgos de raza, género, etcétera. Digo lo de la problemática porque es que, eh, claro, eh, el estudio del que hablaba antes, que es Gender Sage, el que lanzó Tim Nijebru y Joy Bulanguini, ¿vale? Que de hecho hay un un documental en Netflix súper recomendable que se llama Cod Payas, uh -huh. que cuenta, cuenta parte de, de, el, ¿no? de, de lo que le pasó a Joe Bulanguini, que era, o sea, trabajaba y, y trabaja en el MIT y estaba haciendo un desarrollo de reconocimiento facial porque quería hacer un espejo en el que eh, te, ¿no? te detectara la cara y pudieras también aparecer y, y cambiar cosas sobre el espejo. Sí. Y, eh, oh sorpresa, ella que es negra, pues no los reconoció Hostia. y entonces de ahí empezó a tirar hizo todo un análisis en esa primera tanda pues creo que fue con, con IBM, eh, con Microsoft y con alguna más por ahí hizo un análisis de eh, a ver cómo de eh, certero era mm. dependiendo del color de la piel vale porque esto tiene una incidencia directa la, el cómo se refleja la luz sobre el color de la piel tenía, descubrieron que tenía una incidencia directa y descubrieron también que, claro, que las bases con las que, o sea, los datasets con los que se había entrenado ese reconocimiento facial eran mayoritariamente de hombres blancos, claro. con lo cual, normal, fallaba con mujeres y con mujeres negras más. Y cuando sacó la publicación, que tuvo como bastante acogida, además lo presentaron súper bien, hay una página web súper chula para Muy ver bien. cómo los resultados de investigación, o sea, no solo el paper, hicieron una labor de divulgación brutal, eh, pues hubo algunos softwares que se pusieron a corregirlo y de hecho en la segunda tanda que hicieron vieron que los datos habían mejorado pero entró otro actor eh, que era Amazon Recognition que hasta ahora no había entrado que es una de las líneas que tiene Amazon y además una de las líneas más agresivas que tiene en cuanto a que está constantemente intentando colocar su software en policía eh, pues todos los sistemas militares etcétera y 
el, el resto de sistemas habían mejorado y habían tomado apuntes eh, y tal, pero Amazon Recognition eh, dio unos valores incluso peores que los que habían dado en la primera ronda. Fíjate. Y lo que, eh, en vez de decir, Up, pues igual deberíamos mejorar nuestro software e incorporar, ¿no? mirarnos esto, eh, hicieron toda una campaña para desprestigiar a Joe Blanwin. Sí, sorpresa. Pero eh, sí que se removió mucho el tema y, de hecho, se ha removido tanto que IBM ha decidido que discontinúa ese proyecto y que para toda la parte de reconocimiento facial. Ya te digo, no solo por los sesgos, sino por toda la parte eh, que tiene ahí ética y moral de, de privacidad. Eh, Microsoft también lo ha parado temporalmente, pero okay. tiene business de... Y Amazon Recognition dijeron que iban a eh, temporalmente dejar de comercializarlo para, para sistemas de seguridad. Pero por eso te digo que ahí ha habido muchísimos movimientos. Y vinculado a todo esto, eh, Tini Jebru, que eh, ya te digo que había estado participando en la primera, ¿no? en la, en la primera investigación, sí, sí, sí. esta mujer era la responsable del área de ética de inteligencia, artific art eh, 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 inteligencia artificial de Google. Ok, bueno, también, buen sitio. Bien, pues la echaron. <risa> no la echaron por esto, eh, pero eh, lo traigo aquí a colación porque esto es eh, muy interesante. A veces desde las administraciones lo que se sí. dice es, no, las empresas se autorregularán y van a mirar, van a buscar eh, una tecnología más ética. Bueno, pues a Tini Jebru lo que le pasó es que quería publicar un paper en el que hablaba de dos cositas muy interesantes de la inteligencia artificial, que era uno, los sesgos, y otro, el impacto ecológico brutal que tiene la inteligencia artificial, que esto Uy, no... Cuéntame es, más de esto, yo de esto no tengo claro, idea. Para hacer todos estos procesamientos, y no estamos hablando de redes neuronales, pues necesitamos máquinas que están consumiendo, tienen un consumo brutal. energético brutal, y de esto todavía no hemos sacado más que la puntita de lo que... Claro. Y no lo hemos sacado como temática. Entonces ella quiso publicar esto, se lió mucho y la echaron. Y no solo a ella, sino a una compañera suya tres meses después también la despidieron. Digo para que veamos que a veces cuando la ética no va alineada con ¿no? Le, lo, el, digamos, lo que queremos obtener como empresa, los beneficios económicos, pues parece que ya deja de ser importante la ética. Y, y es muy importante que haya gente eh, investigando en esto y, y sacando ahí el dedo para decir, oye, esto lo tenemos que corregir. Bueno, yo creo que esto además es interesante que entonces veamos, porque eh, podemos ver con cierta frivolidad desde fuera que una entidad como, como eh, la, la Comisión eh, Europea pues regule ese tipo de cosas, pero nos damos cuenta con ejemplos de estos de la vida real y de un montón de, de empresas que intentamos hacer las cosas pues súper bien, a lo mejor no las hacemos que muchas veces está bien que haya alguien detrás echando un vistazo y revisando oye, pues esto efectivamente eh, tiene, tiene sentido o no tiene sentido este, eh, esta parte de los, de los gender flag que ya nos has, ya nos has explicado y que, que, bueno, que entiendo que además están muy asociados a, pues a lo que decíamos, ¿no? a proyectos en los que al principio pensamos que quizá no, no es relevante, cuando nos habla de inteligencia artificial lo asociamos enseguida en redes neuronales y a grandes tecnologías, pero quizá no pensamos, que nos, como nos adelantaba Lorena, en ese impacto medioambiental. Yo reconozco que nunca había pensado en ese impacto medioambiental y obviamente en otros impactos a nivel social y éticos que puede, que puede tener. Entonces, eh, esto está bien... Eh, y, y lo quiero relacionar con una pregunta, ahora luego después vamos a ver las preguntas y respuestas. Os lo digo porque, eh, sabéis todos los que estáis aquí, sabéis que podemos, eh, eh, podéis hacernos llegar vuestras preguntas a través del apartado de preguntas y respuestas, que encontráis en la zona de, de Zoom, eh, pero nos están llegando preguntas a través de redes sociales, muchas que tienen que ver con la conversación que estamos teniendo. No os quedéis fuera los que estáis en el chat y no nos paguéis la pregunta por el chat porque la podemos perder, pero en la parte de preguntas y respuestas eh, las podemos ver y, y las veremos en un, en un ratito. Eh, así que me gustaría, antes de que se nos coma el tiempo, que nos hablaras un poquito de, de este fomento de las vocaciones científico-tecnológicas y del proyecto en el que participas, y me gustaría muchísimo vincularlo al proyecto de Nobel Run, porque tiene un poquito también de, de, de esto, entiendo, trasladado a través de bueno, yo me voy a lo básico, básico, que son quizá las ilustraciones, ¿no? Pero sí que me gustaría un poco que nos hablaras tanto del, del proyecto Inspira como, como del, de, de tu proyecto, ¿no? De vuestro proyecto junto con, con Pablo y con, y con Íñigo, eh, que es eh, Nobel Run. Vale, bueno, pues lo que te decía, en su día entró en mi vida 12 miradas, me puso las gafas moradas, horror, y ya no te las puedes quitar. Entonces, eh, una de las cosas que me preocupaba y me ocupa 
a día de hoy es pues eso, la falta de, de vocaciones científico-tecnológicas y sobre todo de ingenierías, ¿vale? Porque a veces hablamos como de las STEM de manera muy amplia uh -huh. y la experiencia que tenemos en la universidad, pero que es, un, es, es una cosa que pasa a nivel mundial, no solo pasa en Deusto, por desgracia, es que las carreras, por ejemplo, vinculadas a los cuidados, o sea, las biosanitarias, por ejemplo, eh, tenemos un mayoritariamente presencia femenina, pero nos vamos a ingenierías y sobre todo, por ejemplo, ingeniería informática, que es la que yo hice, que es, además yo digo, ojo, pues es que yo me enamoré de la carrera, o sea, te suma todo, o sea, puedes crear, puedes, o sea, todo está en tu mano. Yo siempre digo, es una carrera súper completa y en la que puedes transformar el mundo, ¿no? A través de la tecnología. Y, pero los datos son terribles, o sea, haces un análisis de cómo empezó las primeras eh, promociones eh, hace un montón de años en los que obviamente no era 50-50, pero bueno, estábamos hablando de un 30-70, en, sí. en mi año yo intuyo que seríamos un 60-40, pero es que ahora, este año, por ejemplo, en Ingeniería Informática en Deusto nos han entrado dos chicas, dos. Dos. ¿vale? Entonces, bueno, es preocupante por, por lo que decía antes, ¿no? Porque al final decimos, vale, esto de los sesgos en inteligencia artificial, ¿cómo lo arreglamos? Y dices, bueno, pues es que necesitas diversidad, diversidad en los datasets, di diversidad en los parámetros, en los modelos que seleccionas, diversidad en las empresas, pero diversidad en los equipos. Entonces, si tú solo miras la tecnología desde un punto de vista, pues a veces se te escapan cosas, lo que es normal, porque si claro. no, a ti no te incide, o sea, el otro día, por ejemplo, leía un artículo sobre tecnologías con sesgos de raza que pues no hubiera caído, que era como cosas como muy tontas, como eh, las tiritas de qué color son. Ya, ya, mira, llevo yo una que no me la estáis viendo mucho, pero mmm, exactamente. Claro, y, de... y esto te lo llevas a tecnología, pues ha, ha pasado desde casos en los que sensores de estos típicos de jabón que no funcionan, sí, no te encuentras de, de color oscura, o incluso los la típica pulsera ¿no? que controla eh, tus datos... Eh, que también hace reflejo de sensor contra la piel, o sea, un montón de cosas, pero claro, que si tú solo pruebas eh, desde tu lado y desde, pues mal. Entonces necesitamos mujeres ahí, ¿no? Para que lleven sus cosas también. Muy bien. Nuestras cosas, la mitad de la, por lo que viene siendo la mitad de la sociedad. ¿no? Eso es. Y, y, y en base a eso, pues empezamos a desarrollar diferentes proyectos desde la universidad. O sea, empezamos eh, hace ya bastante tiempo con el premio de Byron. Muy que bien. lo que pues, tratábamos es de visibilizar mujeres excelentes que están trabajando en ciencia y tecnología, pues eh, han sido premiadas, pues yo que sé, Nuria Oliver, eh, Ana Freire, ¿no? que es maravillosa, o sea, un montón de grandes mujeres, pero nos dimos cuenta que eso está muy bien, porque obviamente son mujeres que la sociedad tiene que tener ahí en el radar, pero a veces incluso puede ser contraproducente, porque parece que hablamos de que el éxito femenino es excepcional. Uh -huh. y tiene que ser, eso es, alto standing. Y eso pues te lleva a que niñas o jóvenes pues todavía se separen un poquito más y digan, claro. ah, es que tengo que ser la pera limonera, o sea, tengo que ser una maricurí y casi morirme aquí con la radioactividad para dedicarme a ciencia. No, no, no. Entonces eh, definimos un proyecto que se llama Inspira Steam, que lo que hacemos es ir a coles, uh -huh. eh, normalmente es esto de primaria, ¿vale? Estamos hablando de unos 11 añitos, niños, niñas. Y acercamos a mujeres que trabajan en ciencia y tecnología, pues de carne y hueso, de, de, tratamos incluso que geográficamente sean del mismo barrio, que hayan estudiado sí. en el mismo colegio. Y está muy chulo porque son seis sesiones que trabajas en formato mentoring, donde pues hablas de todo esto, de, jo, de qué son las STEM, que a veces ni, no tienen ni idea. Eh, vamos a hablar de estereotipos, de profesiones, de grandes mujeres en ciencia y tecnología, etcétera. Y como son seis, eh, seis sesiones, se establece un nexo de confianza entre la mentora y los niños y las niñas, de manera que en la primera sesión te dicen lo que tú quieres oír, pero en la tercera ya te empiezan a preguntar cosas que empiezan a aflorar. Mm, esos claro. de... mm -hmm. A mí me han llegado a preguntar como mentora eh, si tenía amigos, Yo, sí, es ingeniería <risa> informática, pero me da claro, el sol. Claro, claro. claro. O si iba a tener familia, sí, claro, pero, porque no. Pero pensemos en que esto tiene una, un componente sociológico muy interesante. O sea, me da miedo llegar a ser como tú porque no sé lo que significa y no sé cómo de socialmente aceptado está. Cuando te das cuenta de que el Lorena es una tía que tiene amigos, tiene amigas, todo el mundo tranquilo es en este punto, pues no te da tanto miedo o no te preocupa tanto. O, o no es miedo, yo creo que es más ese, ese desconcierto de pensar, no sabía que esto existía ni que era una opción para mí, ¿no? Entonces me parece súper... Súper interesante. Y cuéntame, ¿de aquí nace un poco el proyecto de Novel Run? 
Pues un poquito sí, bueno, nace también de la conexión que, tiene, que tenemos Pablo y yo, Pablo Garaiza, voy a poner apellido, Pablo Garaiza, Íñigo Maestro, pues tal. Sí. Eh, la conexión que tenemos Pablo y yo desde, bueno, nos conocemos desde hace un montón de años, coincidimos en el grupo de software libre de la universidad, de hecho yo cuando empecé la beca de colaboración como administradora de sistemas, Pablo también estaba por allí, bueno, pues... Eh, y Pablo hace ya un tiempo que empezó en el mundo de los juegos de mesa, o sea, que de uh -huh, hecho empezó sí. con Moon, que es un Moon, juegazo, que ya tiene algún detallito porque de, habla de, de, de Margaret, ¿no? Eh, o sea, quiero decir que ahí ya mete cositas, eh, arqueras de Nan, y de repente, pues, jo, vi eso y, y le dije, Pablo, necesitamos hackear, o sea, yo veía Inspira Steam, colegios, perfecto, digo, pero ahora necesitamos hackear a las familias. Y digo, y la mejor forma de entrar en un no en una familia es un juego de mesa. <risa> y bueno, pues eh, siempre digo lo mismo, me fui a su despacho, le hice la propuesta, le dije que no me iba a ir hasta que, hasta que no hiciéramos algo juntos, además porque me apetecía mucho trabajar con Íñigo, o sea, con Pablo, y luego entró en la aventura el tercer componente que, que es Íñigo, que es ilustrador y que ha hecho auténticas maravillas de, que hace que el juego sea precioso. Totalmente Entonces, verdad, lo que hemos querido traer en ese juego es que... Uno, ilustrar cómo es la carrera científica, pero también es ilustrar vidas de mujeres y las cosas que nos pasan y les, les han pasado en esa carrera científica, pero que no te enteres. Es decir, que tú estés jugando, pero de repente veas una carta y digas, ¿por qué esta carta me quita puntos? Ay, espera, porque yo qué sé, porque a esta mujer le robaron cosas. Ah, vale, lo lees, te enteras un poquito y sigues jugando. O sea, ese tipo de cosas. ¿O ¿Por qué la carta de los cuidados también ralentiza mi carrera científica? Y también, ah, bueno, pues porque esto también pasa en la vida real, ¿no? O sea, que esa era la pretensión. Y bueno, pues la verdad es que súper contenta con, con el proyecto. Bueno, yo muy feliz porque ya os digo que yo me entré en contacto con Lorena a través de, del proyecto. Porque es verdad que dentro del mundo de los juegos de mesa es complicado encontrar... Eh, juegos que, que pongan de manifiesto mm, sí que hay muchos y yo creo que cada vez hay más preocupación por hacer eh, de los proyectos eh, proyectos inclusivos, ahí tenemos a grupos de eh, asesoras como Ludila, asesor Soras hay un montón de grupos que sí que están ayudando a que eh, las, las editoriales y no solamente la de los juegos de mesa sino también todo lo que tiene que ver con, con nuestro ocio que además y como ya adelantaba Lorena nos ayuda a, también a formarnos y a crecer ¿no? porque nos afectan esos procesos de socialización primaria y secundaria que, que nos pueden ayudar a definir quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser y es eh, realmente muy interesante yo creo cómo, cómo Novel Run consigue eso porque como se adelantaba eh, es verdad que hay muy pocos, gen, muy pocos juegos que tengan un, un mecánicas que no sean simplemente pues algo pues como muy 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 sencillo ¿no? entonces Novel Run es un tech building eh, que al final tiene esa, esa mecánica que es en la que intervino más Pablo si no me, si no me equivoco con sí, sus sí. millones de testeos eh, que hace que sea, yo bueno he tenido la oportunidad de probarlo estoy living con este juego o sea que no, <risa> vamos a quedarnos hasta el final para, para que alguno de vosotros lo conozcáis eh, quería comentar porque también alguna de las preguntas de redes sociales va orientado a esto que fue un juego que se pudo eh, financiar a través de una campaña de Kickstarter eh, que lo petó bastante y bueno pues la edición que vamos a sortear hoy es la edición de Kickstarter que es una edición muy chula porque tiene todos los extras pero Trangis ya ha firmado con vosotros y vais a tener disponibles eh, gracias a, a la editorial Trangis eh, podréis conseguir Novel Run en cuanto se, se publique y llegue a nuestro país vale pues eh, si os parece bien y para que nos dé tiempo a hacer este pequeño sorteo va a aparecer ahora en vuestra pantalla de manera mágica con esta varita que tengo aquí, un pop-up estupendo para que si queréis participar en, en los regalos, eh, que vamos a hacer durante un minutito, solo tenéis que, contre, que contestarnos a, a estas preguntitas que, que veis aquí, eh, para saber desde dónde nos veis, eh, si ya conocíais a, a Lorena, sabíais de ella, habéis visto esa charla, no nos ha dado tiempo a hablar de esa charla TED cantada que, con la que empieza Lorena, pero que es fantástica, y cómo nos habéis eh, conocido, y mientras estáis eh, respondiendo, si os parece eh, voy a trasladarte Lorena, para que nos dé eh, tiempo, eh, un par de preguntas que nos han hecho eh, llegar. Eh, la primera está eh, relacionada, porque algunas sí que las has ido contestando durante, durante nuestras eh, intervenciones. Lorena nos ha hablado de que realmente 
corregir esos sesgos en inteligencia artificial pues no es algo sencillo, pero que efectivamente incorporando a personas diversas dentro de los proyectos es uno de los pasos ¿no? y testeando también en personas eh, diversas podemos tratar de corregir estos, estos sesgos. Eh, pero sí que me gustaría mucho eh, preguntarte... Eh, ¿Por qué crees que la gente le tiene miedo a la inteligencia artificial? Es algo de lo que no nos ha dado tiempo a hablar y me gustaría que, aunque sea de manera muy breve, lo, lo comentemos. Bueno, porque igual a veces incluso no tenemos claro qué es la inteligencia artificial. Puede ser, y... ¿eh? Yo soy la primera que, que no lo tiene del todo claro. Y la sci-fi pues, ha hecho mucho daño, que bueno, a veces la ciencia ficción, ojo, se ha adelantado muchos años atrás a cosas que están pasando, ¿no? Y nos estamos eh, imaginando una inteligencia artificial general, ¿no? Esa, esa sí. como ente que va a ser capaz de hacer lo que hace una persona y realmente cuando hablamos a veces de inteligencia artificial estamos hablando de desarrollos como súper concretos para hacer cosas muy concretas y que a veces incluso en cuanto lo hackeas, como digo yo, un poquito dejan de funcionar, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo creo que viene por ahí. Eh, no, no deberíamos tenerle miedo, pero sí deberíamos luchar y empujar porque, porque los valores éticos estén tras el desarrollo de claro. cada una de las pequeñas cosas que hagamos. Es decir, no estamos lejos de la singularidad <ríe> y, de, y de robots, aunque yo a veces ve, veo lo de Boston Dynamics y me echa a Y te da un mal que... rollo, o sea, yo aquí lo siento muchísimo, pero aquí esos me perros, echo... <ríe> Esos perros me ponen nerviosa, yo que también eso haya aprendido a abrir puertas, yo no sé tú, pero a mí me inquieta un poquito, ¿eh? me da oh. un mal rollo. <ríe> no, y luego dice, joder, pues si yo a veces soy más torpe que ese bicho, sí, bueno, pues estoy, o sea, seremos carne de tú y yo porque somos paticotas además pero no, no, o sea realmente la mayoría de la inteligencia artificial que nos rodea eh, no es eso eh, y tiene bastantes limitaciones eh, pero es muy importante lo que te decía, que al final eh, a mí lo que me preocupa es que eh, a través de la tecnología hagamos eh, diferentes clases sociales muy bien, me, me eso es a lo que tenemos que tener miedo realmente sí, para mí sí, para mí esa es porque reitero es que detrás del desarrollo está el poder y no estamos hablando del poder político ya no, no, visto, hablamos el poder total. social entonces eh, yo a, a veces digo no se, se suele hablar por ejemplo con la privacidad que, que va a haber como dos tipologías de ciudadanía mm. la ciudadanía de primera y la de segunda eh, la de primera va a ser aquella que tiene conocimientos y recursos económicos como para eh, conseguir que su privacidad esté ¿no? protegida. Y la, protegida y la de segunda no. Pues a mí me da miedo también eh, eh, esto con la inteligencia artificial, sobre todo ¿no? con es, ese aura de algoritmos que, que vamos a tener como dos clases sociales. La que tenga recursos económicos y poder, que por ejemplo, cuando voy a pedir eh, que le den un préstamo, eh, será evaluada por otra persona y el resto que sean evaluados por eh, algoritmos que a, a veces no dejan de ser cajas negras que, y que cada vez van a ser más. O sea, el otro día leía GPT-4 que estaban ya en tres trillones de parámetros. Es decir, que je, nadie va a entender muchas cosas de por qué toman decisiones esos algoritmos. Y esos algoritmos les hemos además conferido, porque hay un sesgo que es el sesgo de, eh, tecnológico de Ah, no, si, si el algoritmo ha decidido esto, lo va a hacer mejor que un ser humano. Pues eh, a veces no. Entonces, eh, simplemente eso, que cambiemos el chip, porque ahora mismo tenemos un chip de corregir las cosas de manera reactiva. Cuando vemos un fallo, oye, pues esto ha fallado... Eh, joder, pues vemos que una mujer negra no le reconoce bien el software, lo, entonces lo corregimos a un modelo más proactivo en el que incorpores la perspectiva de género y la interseccionalidad desde el inicio de, del desarrollo de tu proyecto. Claro, tiene mucho más sentido. Muy bien. Eh, había una de las preguntas que estaban relacionadas en cómo las opiniones de los algoritmos eh, pueden afectar a, a las personas de a pie, digamos, que yo creo que, que lo has explicado perfectamente, ¿no? y que tiene que ver también con esas dos clases ¿no? en las que bueno, estamos los que no decidimos qué se hace con nuestra información y los que no solamente deciden lo que se hace con su información, sino que tienen acceso a la información de los demás, y esta parte es bastante interesante. Eh, hay una pregunta que, que sí que me gustaría detenerme un poquito en esta, que, que decía, ¿qué es eh, lo más bonito y lo más duro 
eh, de una campaña de financiación, enfocándose a la campaña de, de Nobel Run. Eh, quizá para que contemos un poquito más que no nos hemos podido tener en qué consiste una campaña de Kickstarter, una campaña de, de financiación para conseguir fondos para realizar eh, algo y que nos cuentes un poquito más sobre, bueno, pues sobre tu propia experiencia ¿no? la, la de vos, o la que habéis tenido vosotros como equipo eh, durante la campaña. A ver, nuestro ejemplo eh, yo creo que es un poco anómalo porque la verdad es que eh, lanzamos la campaña y dos horas después ya teníamos la financiación. Esto no, no suele, suele pasar. pasar. Esto no suele pasar. O por lo menos yo, otras campañas que he seguido, pues tienes que estar peleando constantemente. Sobre todo es un elemento de eh, que tengas la comunicación a tope durante a veces un montón de semanas sí. que, y es bastante cansado. O sea, a nosotros nos ha resultado cansado incluso, ya te digo, consiguiendo la financiación en dos, hor en dos horas pero manteniendo todo el desarrollo que queríamos hacer de, de campaña ¿no? eh, lo más bonito ha sido compartirlo con Íñigo y Pablo y estar en el, ¿no? en el Telegram diciendo ostras, ostras, no, ¡Oh, pues ah, que, que acabamos de conseguir otro, venga, tenemos que publicar un, un... O, o sea, íbamos ahí como desbloqueando ¿no? Inciso eh... sobre esto, porque no sé si todo el mundo sabe cómo funciona una campaña de Kickstarter ¿nos lo puedes contar un poquito para que comprendamos en qué consisten los diferentes retos dentro de la campaña? Sí, que yo también o sea, no conocía, ¿eh? ojo, o sea, lo estoy hablando ahora, ha sido mi primera campaña y, y yo con esto ya me planto, yo no quiero lanzar ya más campañas porque está súper bien. O sea, tú al final en una campaña de crowdfunding lo que haces es, eh, dependiendo de, bueno, de, depende mucho de las plataformas, pero tú lo que dices es, tengo un mínimo de pasta con la que este proyecto es viable y entonces durante X tiempo, si conseguimos este mínimo de pasta, Salimos adelante y a la gente le dices, depende de cómo plantees la campaña, le puedes decir, oye, puedes comprar el juego, ¿vale? O hay algunas campañas que te dicen, eh, si, co si compras un juego te sale esto, si co eh, quieres una experiencia extra, a veces es más en discos, te viene <ríe> y que vaya a tu casa a tocar, pues puedes poner este dinero, o sea, que depende un poquito de la campaña. En el caso de nuestro juego era, oye, compra el juego, tenemos un mínimo con el que salimos y luego a partir de ahí ya sabes que si conseguimos, alcanzamos ese mínimo de dinero, eh, ya eh, se te va a cobrar y te vamos a mandar el juego, ¿vale? Que esto también es muy importante porque la gente ya nos está actualizando en plan, ¿cómo va? ¿Cómo va? Pues bueno, está todavía produciéndose, pero os va a llegar a vuestras casas. Y luego lo que pones es lo que tú decías antes, ¿no? Como retos en los que si llegamos a este, además de esta cantidad conseguida, pues vamos a, eh, os mandaremos, a, además del juego, eh, un libreto con la historia de las mujeres científicas, que además esto solo va a pasar en la campaña, bueno, solo ha pasado en la campaña Kickstarter, cuando vayáis a tiendas no va a pasar. Entonces ahí pues todo el mundo animando, venga, más gente, más gente, ¿no? A participar y a comprar más juegos de Novel Run. Entonces estaba chulo esa parte porque era como en plan, o si llegamos a tanto dinero, pues Pablo se pondrá a desarrollar Novel Run para versión móvil. Y, Muy bien. y ahí vacilando, venga Pablo, vete ya programando que, que, que lo vamos a desbloquear seguro. Entonces eran como las stretch goals que íbamos ahí desbloqueando okay. muy chulas y que, jo, pues eso, que ha sido muy dulce, ha sido una campaña muy dulce, pero creo que normalmente no funcionan así de bien. No, no funcionan así de bien, ¿no? Vale, tenemos una última eh, pregunta para las personas que no conocéis la campaña de Novel Run. Eh, como ha comentado Lorena, aparecen diferentes eh, cartas, bueno, el objetivo... Eh, Lorena en Nobel Run es conseguir el premio Nobel, es, es, es seguir como es una carrera de, de investigación científica, ¿no? Entonces, eh, eh, dentro de las, de las cartas, que además, bueno, ya lo ha adelantado ella, están súper bien ilustradas, aparte de que los dibujos son muy bonitos, eh, todas las cosas que aparecen en todas las cartas por detrás tienen algo, algún significado, que bueno, en, en la versión que sabemos llegar a casa, pues está eh, en este libreto explicado. Eh, sí que me gustaría eh, preguntarte, porque aparte de cartas de bueno pues investigación, eh, bases de datos, eh, eh, presentación de un paper, hay algunas en las que aparecen eh, científicas eh, y personas, o sea, son, son mujeres relacionadas con el mundo de la ciencia y la tecnología. Eh, nos preguntaban por aquí cuáles son tus personajes favoritos de Novel Run o si tienes una favorita dentro de los personajes de Novel Run o si hay alguien, que esto ya me sé yo, que seguro, que querías que estuviera en Novel Run y al final pues no ha podido estar. Pues mira, a ver, tengo de todo. 
Venga, pues por un lado tengo mi carta favorita en cuanto a diseño, que efectivamente Íñigo, o sea, ha hecho un trabajo increíble, hay un montón de huevos de Pascua, cada detalle de la trama de la, de la carta te cuenta cosas de, de esa científica, o sea, que es que no solo es la científica, sino luego los detallitos, o sea, es cada carta ahí vais a disfrutarla, no... Y para mí, la, mi favorita en cuanto a diseño es Hedy Lamar, porque es una pasada. O sea, wow, el, me encanta. Sí, el, el cómo sí, está sí. representada, ¿no? O sea, Hedy Lamar, eh, actriz de Hollywood, pero inventora, pero claro, no lo tomaban en serio porque solo veían en ella una cara bonita. Entonces, la representación que ha hecho Íñigo, que Mucho es brutal, bien. que sale ella mirándose un espejo y el cómo ella se ve inventora, pero cómo le ve el mundo... Eh, como actriz, es una pasada, incluso, bueno, y el cómo la, las luces del espejo, todo, o sea, sí, es sí, sí, preciosa, sí. o sea, esa es preciosa, y bueno, y la historia de Hedy Lamar, a mí también me encanta, o sea, pero si me tuviera que quedar con mi historia favorita, es que es muy duro quedarme con una, mira, pues voy a elegir, porque siempre digo las mismas y me voy a salir, y voy a elegir una de las últimas que entró como stretch goal, ah, o sea, genial, una de las que bien. se desbloqueó, ¿vale? Y es Alexandra Elbakian, ¿Vale? Ah, que yo no la conozco, Alexandra. Cuéntanos pues Alexandra, de... Alexandra es desarrolladora de software y neurocientífica, súper jovencita, o sea, se está viva, esto es muy importante. <risa> Como referente está bien a tener referentes vivos, ya lo adelantaba sí, antes de, Lorena. De, sí, de vez en cuando. Y en su día creó un proyecto que es SciHub, que, que de hecho hace unas semanas cumplió 10 años que es una web que brinda acceso gratuito a millones de artículos científicos. Mm. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el gran mundo de, de las publicaciones y de la carrera científica que tú pagas para que te hagan revisiones y publicar en revistas de, de impacto tipo Nature y luego ¿qué pasa? Que Nature o otras a veces cierran contenidos y también tienes que pagar para acceder a la ciencia. Entonces, para mí es un modelo que además va mucho con nuestro ADN eh, ¿no? el Pablo y el mío de código abierto, software libre y demás, que es que la ciencia que va a hombro de gigantas, que también es otra carta que hemos metido a hombros de gigantas, que es una preciosidad, y es la base de la ciencia, es decir, tú no empiezas de cero nunca una investigación, tienes que hacer un análisis de lo que ya está. Si no tienes acceso porque está en silos de información de pago claro. y no, no tienes posibilidades de acceder a eso, pues entonces la ciencia se nos va... Entonces, mira, voy a elegir a Alexandra. Muy bien, muy bien, me gusta mucho. Hay una cosa muy interesante, ya os digo que yo a Alexandra no lo conocía, pero estoy convencida de que he retuiteado un tuit tuyo hablando de ella, porque me suena mogollón lo del acceso. Sí. Esto lo digo porque si no seguís a, a, a Lorena, buscarla en, en Twitter, ella todos los días, además ha liberado hace poco la, el calendario en el que podemos ver efemérides y también aniversarios especiales de mujeres rela relacionadas con la ciencia y con la tecnología, pero además con cosas súper dispares, o sea, tienes botánicas, tienes astrónomas, tienes de todo... Eh, y es, es muy chulo porque realmente nos ayuda a entender que, por lo menos a mí, hay todo un mundo relacionado con, 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 con el sector STEM, ¿no? eh, que tiene una perspectiva de género que yo no conocía y que estoy conociendo en los últimos, bueno, iba a decir años, pero es mentira, en los últimos meses, eh, y que creo que, que puede ser pues, muy guay. Entonces, voy a preguntar por aquí si tenemos eh, 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 ganadores y ganadoras del sorteo. Vamos a ver... Eh, no entiendo nada. Vale, eh, no tenemos apellidos. <risa> no tenemos apellidos. Bueno, no pasa nada. Eh, nos pondremos en contacto con vosotros. Todavía no sé muy bien cómo, pero el, el, hay un ganador para el pack de merchandising de, de Kairos Digital Solutions, que es Alberto. No sé cuántos Albertos tenemos aquí con nosotros. Albertos manifestados, porque en algún momento nos pondremos en contacto con vosotros para haceros, eh, con los Albertos, con un Alberto en concreto, para haceros llegar eh, este, este pack. Es un pack de merchandising muy chulo. Eh, y luego tenemos a María, que va a ser la ganadora de eh, otro pack de Merchant de Kairos Digital Solutions más este juego fantástico de Novel Run eh, la edición de Kickstarter con todos estos eh, stretch goals eh, desbloqueados y fantásticos de todas formas eh, si no eres ni Alberto ni María no pasa nada porque eh, podéis conseguir Novel Run tan pronto como eh, Trangis lo salga en, en, en castellano así que bueno pues me queda ir despidiéndome de vosotras y de vosotros Lorena infinitas gracias, muchísimas gracias de verdad por compartir eh, este ratito con, con, con nosotras, eh, solamente quiero bueno pues eh, decirte que ha sido un placer de verdad de la buena eh, poder haber contado contigo en, 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 en esta jornada de hoy, 
porque sí que nos apetecía que una persona tan completita como Lorena y que no tiene por qué sentirse pequeñita, pequeñita, pequeñita nunca, aunque nuestras piernas sean cortas, eh, de verdad que ha sido un placer poder hablar contigo de cosas tan dispares y tan interesantes en esta primera edición de Un Café Con dentro de nuestro ciclo de Kairos Digital Experience. Lorena, me despido de ti. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotras y con nosotros y de todos los que estéis al otro lado de la pantalla. Os deseo muy buena tarde y que disfrutéis. Gracias otra vez. Hasta luego. Adiós.